uh, welcome students today we are going to study a very very important and very long period of english literature uh, which is called the victorian period or the victorian era of uh, literature uh, this era is important uh, in a way very important in various ways that first it is very important because it is a very long era because queen victoria she ruled for many years she started uh, ruling in 1837 she came to the throne of england in 1837 when she was 18 years old and she died in 1901 so for all those 63 64 years queen victoria was ruling and uh, the entire era is named after her rule and it gave a lot of political stability to the country there was a lot of peace and also prosperity in a sense uh, but uh, the main uh, aspects which we must know about the victorian era before we start looking at its literature these include first uh, the rise of science and the rise of industrialization so this is the time of the industrial revolution in england where things were changing very fast and uh, were, were creating new kinds of environment uh, in the country अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था जो पहले नहीं था पहले इंग्लैंड एक एग्रेरियन कंट्री था एग्रीकल्चर उसका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा और वही चल रहा था जैसे हमने उससे पहले का एरा पढ़ा रोमांटिक एरा सो रोमांटिक पीरियड जो था उसमें इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज नहीं थी बहुत कम स्टार्ट हुई थी बट जब विक्टोरियन एरा में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत सारी फैक्ट्रीज माइंस ये सब चीज़ें आने लग गई हैं टेलीग्राफ इन्वेंट हुआ टेलीफोन इन्वेंट हुआ इस एरा में स्टीम इंजन रेलवेज ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी सोइंग मशीन्स तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सडनली दे केम ऑन द सीन एंड दिस क्रिएटेड अदर प्रॉब्लम्स लाइक लेबर प्रॉब्लम्स द पुअर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लेबर और चिल्ड्रेन एंड वीमेन दे वर एक्सप्लॉयटेड एज लेबरर्स और बहुत ही पुअर कंडीशन थी जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी जो कंडीशंस uh, थी वो ठीक नहीं थी बहुत सारे स्लम्स आ गए थे इंग्लैंड में बहुत सारे लोग बाहर से आ गए थे वहाँ काम करने पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी इंग्लैंड की पॉपुलेशन इस दौर में बहुत बड़ी और पोल्यूशन uh, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आई बहुत सारे रिफॉर्म बिल्स भी पास हुए और रिफॉर्म एक्ट्स लेकिन फिर भी द कंडीशन वाज नॉट गुड इट वाज परहैप्स इम्प्रूविंग समवेयर बट ऑन द होल दिस कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड एंड दैट इज़ व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द फेमस नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस इन हिज वेरियस नावल्स कैसे फैक्ट्री में बच्चों को एक्सप्लॉयट करते थे कैसे पावर्टी उस वक्त की पावर्टी कैसे उन्होंने पोर्ट्रे करी डिकेंस ने बिकॉज डिकेंस जब खुद छोटे थे तो उन्होंने खुद इस तरह से फैक्ट्री में काम किया था और उन्हें करना पड़ा था मजबूरी में बाद में वो बहुत सक्सेसफुल नावलिस्ट बने और काफ़ी वेल्दी भी थे बाद में लेकिन उनका बचपन जो था वो बहुत ही गरीबी में बीता तो उनकी बुक्स में हम देखते हैं कि क्या सोशल कंडीशंस थी उन बच्चों की उन लेडीज़ की और जो भी वर्कर्स थे इवन मेन दे वर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन तो एक तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है दूसरा ये है कि राइज ऑफ साइंस पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी कोई प्रोग्रेस नहीं थी 
अचानक इतने इन्वेंशनस इतने नई नई चीज़ें आने लगी और साइंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ी डिस्कवरीज थियोरीज साइंटिफिक थियोरीज आई तो साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने थोड़ा इस एरा को थोड़ा डिस्टर्ब भी करा एक तरीके से लोग इतने सारे चेंजेस इतने सारे चैलेंजेस को जो एडजस्ट करने लगे तो उनको काफ़ी वक्त लग रहा था हर चीज़ नई 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 एग्रीकल्चरल इंग्लैंड जो था जो रूरल इंग्लैंड था वो एक तरह से समाप्त हो चुका था वो उसकी डेथ हो चुकी थी हम कह सकते हैं द डिमाइज ऑफ रूरल इंग्लैंड एंड एग्रीकल्चरल इंग्लैंड दैट वाज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग एंड पीपल व फेस्ड विद अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड विच वॉज डिवेलपिंग क्वाइट फास्ट फॉर दैम and uh, another very important uh, thing which happened in this victorian age was the publication of darwin's work charles darwin as we all know he had this theory of evolution and uh, he brought out this work on origin of the species and uh, origin of species and that came out in 1859 so his origin of species uh, brought about brought uh, to focus his theory of evolution where he said that man was nothing special you know it was he man was not a divine being who was created by god in his own form uh, he was not a supreme creation of god and he was just he was he had evolved from the monkey and monkey was the original stage and after that there were various stages of evolution and finally man came into being so he brought up about a very practical and scientific explanation of creation and all the other lofty ideas of divine creation of man how god made man in his own form all those ideas were challenged by this theory of evolution which came as a big shock for people uh, in the victorian age and people did not first believe in it later on they accepted it some people really did not accept it also but that acceptance was part of the victorian era because there were so many things that people were uh, adjusting to they were accepting various contradictory contradictory ideas also because see they could not reject outright the divine theory uh, of you know creation uh, which says that man is a very supreme being in the great chain of being man is quite on top of the chain and that theory was also not rejected by the victorians completely and this new theory of evolution was also accepted by them gradually so what uh, why uh, these uh, theories when they are both accepted uh, by people that is what brings about the term victorian compromise what is victorian compromise victorian compromise is that uh, when people compromise with contradictory ideas theories beliefs and they accept both and somehow they create a balance in their minds and in their lives so the victorians were known to compromise they were not like the people of the romantic era or the writers of the romantic era who would not compromise on anything and they would rebel they would leave the place you know some of the romantic poets how they went to italy and france and they did not want to kind of conform to any kind of uh, uh, any kind of thing that bound them down that binds them down so they were quite radical in their thoughts and views the romantic writers uh and the general atmosphere of the romantic age was like that of rebellion 
and of freedom liberty equality all the uh, all the tenets of the french revolution which was so popular in that era and the ideas of man being a free a free being and the importance of liberty and equality all those ideas of course in the victorian compromise things are not as uh, as wonderful as they sounded in the romantic age and things had to be faced uh, absolutely boldly and they had to be dealt with so even the writers even the poets uh, they were not placing themselves in ivory towers like the romantic poets and they could not isolate themselves from the problems of the age from the issues and challenges of the age so they uh, dealt with all this in their writing and they talk about these problems and they try to find some kind of a balance and try to detangle the situations to sare jo writers victorian writers hain most of them they are realistic writers they don't talk about dreamy things and dream like worlds and ivory towers and places like somewhere you know unknown an unknown place a beautiful imaginary world so wo sab nahi hai victorian writers mein victorian writers bahut hi realistic kehlate hain naturalists realists और उस वक्त की जो सिचुएशन और चैलेंजेस थे उनको वो डील करने की कोशिश करते हैं और दे सी द पब्लिक्स प्रॉब्लम्स दे सी सोशल इश्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी सो दे मे नॉट गिव अस अ सल्यूशन सल्यूशन चाहे नहीं देंगे वो अपने वर्क्स में लेकिन उनको अच्छी तरह से पोट्रे करना उनको डिस्कस करना वो सब एक एस्पेक्ट है विक्टोरियन राइटर्स का और इसमें जो सबसे बड़े जो नॉवलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के उनकी बुक्स में हम देखते हैं कि वो कैसे हर हर जो किताब है उनका हर उपन्यास सोसाइटी के किसी ना किसी इशू को लेकर ही लिखा गया है वो इसमें विश्वास नहीं रखते थे कि ऐसे ही कोई पुस्तक लिख दी जाए और उसका कोई इस तरह से पर्पज़ ना हो लिखने का तो उनका एक मॉरल पर्पज़ एक सोशल पर्पज़ रहता था उस लिटरेचर का और उन्होंने ये सब चीज़ें फोकस करा इन पे कि ये जो कंडीशंस हैं पावर्टी की और क्रूअल्टी टू चिल्ड्रेन वहाँ के बोर्डिंग स्कूल्स दिखाए कि किस तरह से बोर्डिंग स्कूल्स में टीचर्स हेड मास्टर्स बच्चों के साथ कितने क्रुअल्टी दिखाते हैं कैसे उन लोगों को मारते पीटते भूखा रखते तो इस तरह की चीज़ें वो सब उन्होंने खुद देखी और उनको उन्होंने उसका वर्णन किया और इससे ये हुआ कि सोसाइटी का जो एक अटेंशन था उसको ड्रॉ किया इन प्रॉब्लम्स की तरफ तो उनको लगता था कि वो लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं लोगों को पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम्स किस हद तक बढ़ गई हैं और इसलिए उनके नॉवेल्स आज भी हमें बताते हैं कि विक्टोरियन सोसाइटी का अगली फेस क्या था और किस तरह से बच्चों के ऊपर कितना जुल्म होता था उन दिनों में और गरीबों के ऊपर भी बहुत जुल्म होता था तो ये तो डिकेंस की नॉवेल्स की बात हुई बट और भी रियलिस्टिक राइटिंग थैकरेज राइटिंग विलियम मेक पीस थैकरे जो दूसरे बड़े नॉवलिस्ट थे बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एज में कोई एक नाम ऐसा नहीं हम कहते जैसे कि हम रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ और एलिजिथन एज में शेक्सपियर का नाम लेते हैं या फिर रेस्टोरेशन में हम ड्राइडन का नाम लेते हैं एज ऑफ ड्राइडन बट विक्टोरियन एज में ऐसा एक राइटर नहीं है जिसके नाम से ये एज हम डिस्क्राइब करें इट कैन इट इज़ एन एज ऑफ मैनी जायट्स ऑफ लिटरेचर एज ऑफ टेनिसन एज ऑफ ब्राउनिंग एज ऑफ डिकेंस थैकरे जॉर्ज एलियट द ब्रॉन्टे सिस्टर्स 
देन मैथ्यू आर्नल्ड तो बहुत सारे नाम इस एज में हैं जो एक से एक बढ़ के हैं और करीब करीब सब उसी मुकाम पे माने जाते हैं बहुत ऊंचा स्टेटस है इनका लिटरेचर में और हालांकि ये ये एज ऐसी थी कि जिसमें कुछ पोइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं एंड दे आर अमंग द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो विक्टोरियन एज के पोइट्स हैं जैसे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग मैथ्यू आनल्ड देन यू हैव स्वाइन बर्न यू हैव मॉरिस देन यू हैव द पोइट्री ऑफ जेरल्ड मैनली हॉपकिंस विच वॉज पब्लिश्ड पॉस्टमसली देन यू हैव हार्डीज टॉमस हार्डीज पोएम्स वेरी ब्यूटिफुल पोएम्स वेसेक्स पोएम्स जिसको जिसको हम कहते हैं जिसका नाम कलेक्शन का नाम है वेसेक्स पोएम्स हार्डी ने भी पोएम्स बहुत लिखी लेकिन उन्होंने अपनी पोएम्स बहुत लेट पब्लिश करी पहले उन्होंने नावल्स लिखे बहुत सारे नावल्स सो टॉमस हार्डी का नाम भी बहुत ऊंचा है नावल की हिस्ट्री में तो पोए पोइट्स भी बहुत थे विक्टोरियन एज में बट इट इज़ चीफली नोन एज द एज ऑफ द नावल एंड प्रोज नावल इससे पहले इतना पॉपुलर कभी नहीं हुआ क्योंकि वो वैसे ही देर से शुरू हुआ था ये फॉर्म ये जॉनरा लिटरेचर का तो विक्टोरियन एरा में जो नावल का आ, रहा जर्नी वो बहुत ही सक्सेसफुल और नावल्स की बहुत डिमांड थी और लोग नावल पढ़ना बहुत पसंद करने लग गए थे बहुत जिनके पास टाइम था या पढ़ने का जो लोग एजुकेट हो चुके थे एंड उनकी जो एक तरह की रुचि बहुत नावल में हो गई बिकॉज नावल वॉज अबाउट देयर ओन लाइफ जैसे डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मिडिल क्लास ऑफ अदर क्लास ऑल्सो बट मिडिल क्लास के बारे में बहुत नावल लिखे गए और uh, उनको उसमें और इंटरेस्ट आता था बिकॉज वो उनकी अपनी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ था वो स्टोरीज और वो सारे जो सब्जेक्ट्स थे तो नावल की बहुत डिमांड थी और कई नावल जो स्पेशली डिकेंस के थैकरे के नावल्स वो सीरियलाइज होते थे जैसे कि एक दो तीन चैप्टर या एक चैप्टर हुआ फिर अगली मैगजीन के इशू में दूसरा चैप्टर आया तो लोग वेट करते थे कि अभी हमने ये चैप्टर तो पढ़ लिया अब आगे इस नावल में क्या होगा वो हमें अगली जो मैगजीन का इशू आएगा तो सीरियलाइजेशन ऑफ नावल्स जैसे अब हम लोग टी वी सीरियल्स देखते हैं तो वो पार्ट्स में आते हैं तो उस तरह से नावल्स पार्ट्स में छप के आते थे पब्लिक के पास और पब्लिक ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बहुत थे ये उस तरह की राइटिंग नहीं थी जैसे रोमांटिक एज में थी अबाउट द इंडिविजुअल अबाउट द फैंसी एंड इमेजिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इतने ज़्यादा वो दुनिया से कटे हुए सब्जेक्ट्स नहीं थे इस्केप नहीं कर रहा था कोई भी राइटर और इस्केप करके वो कहीं और नहीं ले जा रहा था रीडर्स को तो रीडर्स को एक नॉर्मल रियलिस्टिक वर्ल्ड दिखा रहे थे उन्हीं की सोसाइटी के बारे में लिख रहे थे और वो एक ट्रू मिरर था वहाँ उस वक्त का जो नावल था ट्रू मिरर ऑफ सोसाइटी था और नावल्स के जो थीम्स थे वो लोगों की आम जिंदगी से बहुत जुड़े हुए थे तो नावल बहुत पॉपुलर हुआ इसके पहले या इसके बाद कभी भी आप नहीं देखोगे कि नावल इतना ज़्यादा पढ़ा गया आज भी लोग विक्टोरियन विक्टोरियन नावल्स को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और दे आर रियली क्लासिक्स मतलब वो जो नावल्स हैं उन आ, उनके जैसे और कोई नावल्स शायद ही हो उसके बाद भी मॉडर्न नावल जो आया मॉडर्न नावल बहुत अलग था विक्टोरियन नावल से तो विक्टोरियन नावल जिस तरह के हैं आई I मीन mean, इतने ज़्यादा हैं एक तो हर एक राइटर ने इतने इतने सारे नावल्स लिखे इतने बड़े बड़े नावल्स लिखे तो वो जो एज थी वो नावल के लिए बहुत कंड्यूसिव थी इतना फ्रीडम था इस फॉर्म में नावलिस्ट uh, कितनी अच्छी तरह से एक uh, अपना एक्सप्रेशन उसमें दे सकता था 
his views his feelings his uh, reactions to society through the characters एक बहुत ही ब्यूटिफुल फॉर्म ये उभर के आया विक्टोरियन एरा में सो विक्टोरियन नॉवल कुछ माने रखता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उसके बाद जो विक्टोरियन पोइट्री भी थी वो भी अपने में एक बहुत बड़ा दर्जा है उसका भी विक्टोरियन पोइट्री वाज रिप्रेजेंटेड मेनली बाय टू नेम्स एवरीबडी नोज विक्टोरियन पोइट्री इज Tennyson and Browning and of course Arnold later because Arnold was born a little after Browning and Tennyson were born Browning Tennyson was born in 1809 and Browning was born in 1811 and Matthew Arnold was later born 1922 or so and that is why Tennyson and Browning are the first generation of Victorian poets who are the pillars of Victorian poetry and they are representative poets of that era they are quite to quite an extent an extension of the romantic poets i mean the romantic poetry the various features of romantic poetry are something which were कंटिन्यूइंग वो एकदम से ओवर नाइट ख़त्म नहीं हो गया कि एटीन थर्टी सेवन आ गया तो रोमांटिक पोइट्री ख़त्म हो गई और उसके बाद अगले दिन से विक्टोरियन पोइट्री स्टार्ट हो गई ऐसे नहीं है वो उसका जो एक इफेक्ट था इन्फ्लुएंस था वो रहा विक्टोरियन लिटरेचर में भी रोमांटिक इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिल मिलता है बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि हार्डी के नावल्स में वर्ड्स वर्ड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रोमांटिक पोइट्स का इन्फ्लुएंस हार्डी की जो नेचर डिस्क्रिप्शन हैं टॉमस हार्डी के नॉवेल्स में जो नेचर की डिस्क्रिप्शन हैं वो रोमांटिक डिस्क्रिप्शन हैं उनको हम एकदम से रियलिस्टिक मोड में नहीं पेश कर सकते दे आर रोमांटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप ऑफ वेसिक्स द एरिया वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ टॉमस हार्डी तो जो रोमांटिक राइटर्स का इन्फ्लुएंस है वो हमें टेनिसन ब्राउनिंग में भी दिखता है वो हमें मैथ्यू आर्नल्ड में भी दिखता है हालांकि वो लोग सोचते थे कि नहीं हम रोमांटिक पोइट्री से अलग जा रहे हैं हम एक अलग डायरेक्शन में पोइट्री लिख रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली वो इन्फ्लुएंस उन पर था और हमें नज़र भी आता है उनकी पिक्टोरियल टेनिसन की जो पिक्टोरियल क्वालिटी थी जो लिरिकल क्वालिटी थी उसमें कीट्स की झलक दिखाई देती है ब्राउनिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेले आल्सो एंड ऑल दोज रेमनेंट्स यू कैन से द रेमनेंट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री कैन बी सीन वो धीरे 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 ही वो इफेक्ट अगर फेड होना तो हो हुआ होगा लेकिन रोमांटिक uh, एज का जो इन्फ्लुंस था वो विक्टोरियन एरा में नज़र आता है हमें तो हर एक एज को हम ऐसे एकदम से कंप्लीट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रह रह जाता है अगली एज पे जबकि अगला जो एरा होता है वो हमेशा सोचता है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं वो पुरानी चीज़ों के अगेंस्ट लेकिन रिएक्ट करते करते भी वो इन्फ्लुएंस उनकी लिटरेचर में नज़र आता है आप सोचो कि जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो फेमस ब्रॉन्टे सिस्टर्स विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट करती हैं जो उस एरा में रहीं उस एरा में उन्होंने लिखा तीन सिस्टर्स थी शार्लट ब्रॉन्टे एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे जो कि लड़कों के नाम के लड़कों के नाम उन्होंने अपने नाम के बजाय पेश किए जब उन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश की बिकॉज उस वक्त में विमेन राइटर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी लोग सोचते थे कि विमेन कुछ नहीं खास लिख सकती हैं विमेन की जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो ठीक नहीं थी विमेन वर सप्रेस्ड उनको कोई ज़्यादा राइट्स नहीं थे और बाहर भी नहीं जा पाती थी वो अकेली या तो उनके फादर या ब्रदर या उनके हस्बैंड वो साथ में जाएंगे तो वो बाहर जाएंगी देर वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर वेमेन जेंडर बेस्ड 
नॉर्म्स बहुत थे विक्टोरियन सोसाइटी में हालांकि क्वीन विक्टोरिया थी थ्रोन पे और उनके जो ड्रेस कोड थे वो सब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे बिल्कुल भी आप मतलब कोई एक लेडी का एंकल या रिस्ट भी दिख जाता था तो वो बहुत बुरा माना जाता था बिल्कुल कंप्लीट कवर करते थे कपड़े इस तरह के होते थे उनके गाउन्स उनकी हैट्स उनके वेल्स तो वो इस तरह के कपड़े पहनते थे कि पूरी तरह से ढक के रहते थे तो विमेन जो हैं उनके लिए ये एज इतनी कोई ब्राइट नहीं थी नहीं तो वो लोग क्यों एक आई मीन मेल नेम रखते अपना जब वो नॉवलिस्ट बनी जॉर्ज एलियट जो है उनका नाम मैरी एन इवेंस था लेकिन उन्होंने उन्होंने भी अपना ये सूडोनिम रखा जॉर्ज एलियट जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो तभी वो एक्सेप्टेंस मिलती थी उनके बॉक्स को अगर वो अपने नाम के नीचे पब्लिश करते अपने नाम से पब्लिश करते तो वो उनको लगता था कि कोई हमारी बुक पढ़ेगा नहीं पहले तो कोई पब्लिश नहीं करेगा पब्लिशर बोलेगा कि अरे ये लड़कियाँ बुक्स लिख के लाई हैं सो द ब्रॉन्टे सिस्टर्स वर ऑल दो शालट ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे दे डिड राइट अबाउट सम सोशल प्रॉब्लम्स फेस बाय वीमेन स्पेशली बट एमिली ब्रॉन्टे एमिली ब्रॉन्टे रोड ओनली वन बुक and that one book was so romantic in its spirit maybe it had some gothic elements also in it but that book was wuthering heights so wuthering heights ko hum bilkul nahi is category mein la sakte is novel ki category mein jo victorian novel ek realism wala novel realistic novel hota tha jo सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता था डे टू डे लाइफ दिखाता था विक्टोरियन एरा की वो सब एमिली ब्रॉन्टे की वर्दरिंग हाइट्स में नहीं था शी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट इट वॉज अ यूनिक नावल वैसा और किसी ने कभी कोई नावल लिखा ही नहीं दैट नावल स्टैंड आउट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और वो विक्टोरियन एरा में लिखा गया बट वो विक्टोरियन एरा से बिल्कुल भी अफेक्टेड uh, नहीं थी वो लोग एक छोटे से विलेज में हॉवर्थ में रहे तीनों सिस्टर्स और घर से बाहर जाना भी उनके लिए कोई खास पॉसिबल नहीं रहता था किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं जस्ट लाइक जेन ऑस्टन जो जेन ऑस्टन ने पहले शी वॉज द फेमस नावलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एरा तो जेन ऑस्टन ने भी इतनी सारी बुक्स लिखी इतने नावल्स लिखे लेकिन वो भी उसी तरह की लाइफ लिव कर रही थी इन अ विलेज लिमिटेड इंटरेक्शन विद पीपल तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो जो लड़कियां कहीं बाहर नहीं गई अपने गांव से इतने इतने साल उन्होंने इस तरह की बुक्स लिखी इस स्टैंडर्ड के नॉवेल्स लिखे सो इट इट्स वेरी वेरी क्रेडिटेबल एंड अमेजिंग कि हाउ कुड दे राइट सो मैनी थिंग्स हाउ कुड दे इमेजिन सो मच एंड एमिली ब्रॉन्टे इज नॉवल वदरिंग हाइट्स इज अ हाई पॉइंट ऑफ द विक्टोरियन एरा एंड ऑफकोर्स जॉर्ज एलियट शी वॉज मेरी एन इवेंस शी हैज ऑल्सो रिटन वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल्स लाइक मिडल मार्च एंड द मिल ऑन द फ्लॉर्स एंड एडम बीड एंड सो मैनी अदर बुक्स शी हैज रिटन ऑफकोर्स मिडल मार्च एंड Adam Beer and Mill on the Floss are considered her best works, especially Mill on the Floss. Mill on the Floss is a very emotional, uh, emotional uh, novel. You know about the relationship between a brother and a sister, Tom and Maggie. Unka childhood, Tom and Maggie ka childhood, unka adolescence, aur wo kaise ek jab teenagers hi hain, to tab wo kaise doob jaate hain end mein us river floss mein. तो वो एक जो रिलेशनशिप वो इसका ऑटोबायोग्राफिकल है टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू नो मैगी इज एक्चुअली जॉर्ज एलियट और मैरी एन इवेंस और उसने अपने चाइल्डहुड को याद करके वो नावल मिल ऑन द फ्लॉस लिखा था तो इस तरह के जो नावल्स थे उनको हम कम्प्लीटली रियलिस्टिक नहीं बोल सकते एलियट जॉर्ज एलियट के मॉरलिस्टिक हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म है जॉर्ज एलियट के नावल्स में लेकिन वो पूरी तरह से रोमांटिक इन्फ्लुएंस से दूर नहीं हो पाए और उनकी कई एस्पेक्ट्स बहुत रोमांटिक हैं 
uh, or unka love uh, love for nature the descriptions of the village the descriptions of the river or wo jo pura ek uh, microcosm of you know agrarian england rural england wo jo ubhar ke unki books mein aata hai wo bahut hi ek tarah se romantic uh, literature hai और उसको हम डिकेंस डिकेंस का बिल्कुल अलग है डिकेंस का बहुत अलग है और डिकेंस में हमें नहीं मिलेगा ये नेचर डिस्क्रिप्शंस और ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं उसमें अर्बन सोसाइटी की इश्यूज ज़्यादा हैं अर्बन अर्बन बेस्ड नावल्स हैं वो एक उनका नावल जो हार्ड टाइम्स है हार्ड टाइम्स में उन्होंने Uh, वो पूरा दिखाया कि फैक्ट्रीज में किस तरह से वर्कर्स को कितनी प्रॉब्लम है कैसे वो दे आर सो पुअर एंड अंडर पेड तो वो सारी एक uh, जो माहौल था वो बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही डार्क दिखाया है वो किस तरह की टाउन्स थे वो इंडस्ट्रियल टाउन्स कैसे वो धुआं निकल रहा है सब तरफ फैक्ट्रीज में कितना पोल्यूशन है कितनी पावर्टी है तो वो सब बहुत रियलिस्टिकली दिखाया है उससे हमें बिल्कुल करेक्ट पिक्चर मिलती है वी कैन इमेजिन कि वो इंग्लैंड कैसा था जो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तब्दील हो रहा था इट वाज इट ब्रॉट अबाउट सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन एंड दैट इज़ वाई यू नो बिसाइड्स दीज Uh, problems there were the problems of faith also and doubt because uh, this uh, theory of darwin it brought in a, a lot of uncertainty and a feeling of discomfort log sochte the ki agar ye true hai ki ek insaan ek bandar se hi evolve hua hai और उसकी कोई अपनी ऐसी कोई खासियत नहीं है कुछ नहीं है उसमें गॉड का कोई पार्ट नहीं है कुछ नहीं है तो वो जो थी एक बड़ी डिस्टर्बिंग थॉट था लोगों के लिए और इसलिए थोड़ा रिलीजन से उनका ध्यान और उनका फेथ जो था थोड़ा हिलने लग गया फेथ शेक हो रहा था फाउंडेशन उसकी शेक हो रही थी तो इसीलिए दे वॉज अ क्राइसिस ऑफ फेथ and there were many doubts so that is why we call the victorian age sometimes as the age of doubt logon ko bade doubts hone lag gaye ke sach mein hi kya religion ka koi itna zyada importance nahi hai kya science ka zyada importance hai science hi sab kuch explain kar sakta hai religion explain nahi kar sakta to ye conflict between religion and science bhi Uh, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो कई कई पोएम्स uh, में नोस्टैलजिया की फीलिंग आती है नोस्टैलजिया की सैडनेस की फीलिंग आती है और एक मेलंकली उसमें आता है फीलिंग जो कि वो पोइट्स सोचते हैं कि कुछ शायद खो गया हमसे ऐसी चीज़ समथिंग वेरी प्रेशियस हैज़ बीन लॉस्ड and it has been lost for ever it will not come back so jo ek romantic era mein jo ek uh, complete uh, complacence tha logon mein ki ha world is very beautiful and the forests and the and nature the meadows kitna khoobsurat hai sab aur ek uh, ek uh, nayi duniya mein kho jana alag duniya mein chale jana रोमांटिक uh, पोइट्स के लिए बहुत इजी था वो एक मिनट में ही रीडर्स को कहीं ऐसी जगह पे ले जाते थे मेंटली जहाँ रीडर्स खो सकते थे और एक सौंदर्य का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था रोमांटिक पीरियड में थिंग्स दीज थिंग्स दीज डिस्टर्बिंग थिंग्स हैड नॉट स्टार्टेड मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड लिटरेचर विच द विक्टोरियन एरा हैज ब्रॉट यू नो बिकॉज देर वॉज प्रोग्रेस नाउ we don't know what what to define progress as but yes there was economic activity uh, england was a very powerful empire by this time wo pehle nahi tha 
और अब इंग्लैंड के पास इतनी कॉलोनीज थी इतना पावरफुल एम्पायर बन गया था वो छोटा सा कंट्री और उसके जैसे इंडिया भी उसकी कॉलोनी थी अफ्रीका भी उसकी कॉलोनी थी इतना फ्री ट्रेड था इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक टी एंड कॉफ़ी एंड सिल्क एंड स्पाइसेस ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी लंदन में एंड फ्री ट्रेड था तो फ्री ट्रेड में एंड द एरिस्टोक्रेसी वॉज बाइंग मोर एंड मोर थिंग्स एंड मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स मटीरियलिज़म वॉज कमिंग इन इन अ बिग वे जो कि आज के दौर में भी हम अपनी कंट्री में भी देख रहे हैं हर जगह देख रहे हैं मटीरियलिज़म का बहुत इम्पोर्टेंस है मटीरियल चीज़ों की लोग शॉपिंग करते थे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स खरीदेंगे यू नो आर्टिफैक्ट्स अपने घरों में वो पार्लर्स में सजाते थे घर के पार्लर में बहुत सारी महंगी चीज़ें उससे उनका स्टेटस बहुत बड़ा हो रहा है तो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी कोशिश करते थे वो इस तरह कोशिश करते थे कि वो ऐसी चीज़ें खरीदें ऐसी चीज़ें पहने जिससे कि उनका स्टेटस भी एरिस्टोक्रैट्स की तरह ही दिखने लग जाए लोग उन्हें भी एरिस्टोक्रैट्स माने और फिर एरिस्टोक्रैट्स को लगता था कि ये तो हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं मिडिल क्लासेस तो वो बहुत ही एक डिफरेंट माहौल बन गया था बिकॉज ऑफ दिस यू नो फ्री ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस राइज ऑफ द मिडिल क्लास मिडिल क्लास भी काफ़ी उनके पास भी पैसा आने लग गया था ड्यू टू द इकनॉमिक एक्टिविटीज़ तो वो भी कम्पीट करना चाहते थे सिमिलरली द पुअर क्लास वुड फील के हम मिडिल क्लास के लेवल तक पहुँच जाएँ तो एवरीबडी वॉज ट्राइविंग टू गो अबाव देर लेवल तो इस वजह से मटीरियलिज़म और बढ़ता गया एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो और नई 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 चीज़ें ढूंढने लगी अब खरीदने के लिए और अ मैन वॉज जज अ वुमन वॉज जज बाय दैट ड्रेस किस तरह की ड्रेस पहनते हैं वो किस स्टाइल की पहन रहे हैं किस तरह का वो कपड़ा है तो ये सोशल अवेयरनेस सोशल कॉन्शियसनेस क्लास कॉन्शियसनेस बहुत होने लगी ये इस एरा में सो so, इसकी वजह से जो मटीरियलिज़म था वो इतना बढ़ गया था कि मैनी पोइट्स एंड राइटर्स दे वर पुट ऑफ बाय दिस मटीरियलिज़म मैथ्यू आनल्ट इन हिज पोइट्री इन हिज अदर प्रोज वर्क्स ऑल्सो ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस मटीरियलिज़म बिल्कुल उनको लगता था कि ये जो uh, ये इट इज़ किलिंग द सोल ऑफ द कंट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल बिकॉज मटीरियलिज़म बहुत हावी हो रहा था चीज़ों का पैसों का खरीदने का बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ गई थी तो इस तरह का जो एक माहौल था ये पहले कभी नहीं रहा था इंग्लैंड में इंग्लैंड वॉज लीडिंग अ सिंपल एग्रीकल्चरल लाइफ तो उस ये जो ट्रांजिशन ये जो एकदम से इतने सारे चैलेंजेस आ गए मटीरियलिज़म आ गया साइंस आ गया और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा आ गया ऑल दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी काफ़ी हो गए थे बहुत सारे इन्वेंशन इस एरा में आ गए थे सो वी हैव टू स्टडी मोर एंड मोर अबाउट द सोशल एंड पोलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ द विक्टोरियन एरा ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड वाई द लिटरेचर ऑफ दिस एरा इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज इशूज क्योंकि वो लोग uh, ऐसा नहीं कर सकते थे राइटर्स विक्टोरियन एरा के कि वो ये सारी कंडीशंस को भूल जाएं और अपना कुछ लिखने लग जाएं जैसे रोमांटिक पोइट्स अपनी अपनी दुनिया रखते थे अलग अलग रोमांटिक पोइट की अपनी अपनी दुनिया थी जिसमें वो खो जाते थे लेकिन विक्टोरियन uh, राइटर्स को कनेक्ट करना पड़ा सोशल इशूज को फेस करना पड़ा वो ऐसे छुप के कहीं जाके बैठ के सोशल इश्यूज को इस्केप नहीं कर सकते थे प्रॉब्लम्स को इस्केप नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस करा उनके बारे में लिखा कोशिश करी अपने आप में उनको थोड़ा बैलेंस करने की तो कहाँ तक वो सक्सेसफुल हुए वो हम नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने इस्केप नहीं करा मैथ्यू आनल्ड ऑल्सो ही रोड सो मैनी Uh, pieces of poetry and prose in which he looks back मतलब ये तो वो देखते हैं कि हाँ भाई कोई चीज़ खो गई है वो एरा खो गया है उसमें अब हम वापस जा नहीं सकते 
तो जो एरा हमारे सामने है जो प्रॉब्लम हमारे सामने है देव हैड टू फेस दैम बट दे स्टिल कीप लुकिंग बैक टेनिसन आर्नल्ड ब्राउनिंग ऑल्सो टू एन एक्सटेंट ब्राउनिंग वॉज अ पोइट ऑफ लव सो ही रोट मैनी लव पोएम्स स्पेशली लव ऑफ हजबेंड एंड वाइफ सो ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू समटाइम्स स्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ लव बिकॉज हिज वाइफ एलिजबेथ बैरिट ब्राउनिंग शी हैड डाइड अर्ली लिटल मच अर्लियर दैन हिम सो शी वॉज नॉट शी वॉज क्वाइट इल दैट्स वाई शी पास टू वे अर्लियर बट यू नो हिज इंटायर दैट एपिसोड ऑफ लव विद हिज वाइफ and all those things come in his poetry so but we cannot say that he was an escapist he had a different kind of philosophy but he is a poet of his age uh, as the romantic poets were poets of their own age so the victorian poets are a very different kind of uh, poets and they don't have that much of depth and imagination in them and matthew arnold was completely an intellectual poet he was not a very romantic poet not a very you know he is not talking so much of typical uh, some specific incidents of his life or happenings he talks about thoughts you know he was a poet of thoughts and intellect and he gives us lot of lot of uh, important intellectual views in his poetry so we can say that with some touches of romanticism the victorian poetry was taking its own place and own form but with some effects of the romantic poets because romantic poets were too great and unka jo lasting effect tha wo to aaj tak bhi dekha jata hai to wo victorian era to bilkul romantic age ke baad aaya tha और विक्टोरियन एरा के बाद आया था एडवर्डियन एरा जब क्वीन विक्टोरिया डाइड इन 1901 तो उसका बेटा था किंग एडवर्ड एडवर्ड द सेवन जो के 9 साल तक उसने रूल किया 1910 तक सो so, 1901 से 1910 तक एडवर्डियन एरा है बट ये जो विक्टोरियन एरा है दिस इज वेरी लॉन्ग एंड इट इनकम्पस मैनी मैनी राइटर्स मैनी पोइट्स मैनी फिलोसफर्स थिंकर्स एंड मैनी क्रिटिक्स तो इसलिए विक्टोरियन एरा की जो लिटरेचर है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी और जो पीस थी उसकी वजह से वो लिटरेचर uh, एक कंटिन्यूस uh, uh, वो इफेक्ट लेके आया और कुछ राइटर्स जैसे टेनिसन ही हैड अ लॉन्ग लाइफ ही वाज यू नो डोमिनेटिंग दैट एरा एंड ब्राउनिंग ऑफ कोर्स डाइड अ लिटिल बिफोर टेनिसन डाइड बट टॉमस हार्डी लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ ही ही वाज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1928 सो टॉमस हार्डी एंड टेनिसन यू नो दे सो अ लॉट ऑफ दिस विक्टोरियन एरा एंड दिस इंटायर एज was coinciding with their lifetimes so we must remember that uh, the novelists the poets the critics of the victorian era have made it uh, a very shining era for literature and we are going to carry on with the uh, with another lecture on the victorian era after this thank you very much